dicen que cada uno de los 10.000 megabitos que existieron en tiempos y de los que solo quedan 3.500 son soldados romanos petrificados por Dios para proteger a San Cornelio y a los campesinos. Algo así como fantasmas de piedra, sombras de quienes hace miles de años libraron legendarias batallas. De hecho, otra tradición explica que los megalitos son las tumbas de los soldados atlantes que participaron en la guerra de Troya. Cierto o no, la realidad es bien clara. Estamos ante uno de los grandes misterios arqueológicos de la vieja Europa. Nos situamos en la región de la Bretaña francesa. Aquí se encuentra la mayor concentración megalítica del planeta. Los menides, en llamados así en relación a una expresión de origen bretón que significa piedra larga, fueron levantados hace entre 5.000 y 6.500 años. Las piedras, enormes, clavadas como estacas en el terreno verde de la Bretaña, eran 10.000 y formaban enormes alineaciones a lo largo de kilómetros y kilómetros. Vistas desde las alturas, algunos investigadores han expuesto que emulan la forma de una serpiente que recta hacia el mar. Más atrevidas, las leyendas locales dicen que las piedras se acercan a este mar, como deseando bañarse en sus olas. Por término medio, cada menir tiene una altura de casi 4 metros. Los menores apenas se levantan sobre el suelo 90 centímetros. El mayor, en cambio, tiene 20 metros y pesa. Ahí es nada, 350 toneladas. Aquí radica uno de los grandes misterios de estas gigantescas formaciones. La cantera de piedra que utilizaron nuestros antepasados para dibujar este enorme grabado de piedra se encuentra decenas de kilómetros de allí en el centro de la península de la Bretaña. Pues de imaginar cómo se las ingeniaron sin sistemas sofisticados para conducirlas a lo largo de tanto espacio. Los expertos lo trataron de averiguar. Utilizaron los medios que hace seis milenios pudieron tener sus constructores. Montaron una piedra de 30 toneladas sobre rodillos de madera y tuvieron que echar 200 las personas que con ayuda de sogas tiraran de la mole pétrea. Además, un grupo de apoyo ayudándose de palancas en mantenía la dirección del menir hasta su emplazamiento. Esta reconstrucción, como decimos, se efectuó con un menir de 30 toneladas, pero en Karnak hay algunos de 350. Para desplazarlos se necesitó de al menos 2.500 personas. Seguimos sin saber cómo se las ingeniaron para lograrlo. Los menires forman gigantescas hileras, enormes hileras, larguísimas. Por razones obvias, tienen que tener algún tipo de funcionalidad, y esta, según todas las investigaciones efectuadas, se escribe en clave astronómica. Se ha descubierto que, como tantas y tantas obras del pasado, los megalitos de Karnak son también algo así como un gran planisferio celeste dibujado en la Tierra. Se averiguó que muchos de los menires representan al Sol, la Luna y otras constelaciones del Zodíaco. En los años 70, un ingeniero inglés, Alexander Thom, averiguó que el mayor de ellos era el centro de un gigantesco observatorio astronómico que tenía una función predecir eclipses. Es más, los alineamientos parecen ser algo así como una enorme calculadora gracias a la cual lo averiguaban todo o casi todo sobre el comportamiento del cielo. Tom descubrió que los responsables del entramado de piedras habían confeccionado su enorme carta celeste a partir de una medida concreta, la yarda megalítica de 83 centímetros de longitud. Lo que no sabemos es cómo alcanzaron toda esta sabiduría ni de qué medios se sirvieron para ello. Además de todo lo señalado, los menides también cumplieron una función ceremonial. Allí se rendía culto al sol y a las puertas de la naturaleza. Recientes mediciones han servido para averiguar que las piedras están enclavadas en zonas que registran determinadas anomalías magnéticas que le conferían un poder especial. Tampoco sabemos cómo hace seis milenios aquellos hombres supieron de la existencia de estas líneas de fuerza telúrica. En Karnak, junto a otros amenides, también se han encontrado vestigios arqueológicos de lo más llamativo. Uno de ellos es una pirámide, el llamado túmulo de San Miguel, destruido en parte en tiempos pasados al suponerse que tenía origen pagano. Esta pirámide, una de las cuatro principales encontradas en Francia, es anterior a las mayas y las egipcias. Algunos investigadores han propuesto a partir de este hecho hipótesis difusionistas actual más inquietante. Sitúan a esta cultura bretona antecesora a los celtas en mitad de un eslabón de tiempo entre una civilización desaparecida y las que posteriormente aparecieron en América y África, como si desde estas tierras hubiera partido una cultura que impregnó con su sabiduría al resto del planeta. 